എന്തിനിങ്ങനെ കിടന്ന് തൊള്ള തുറക്കുന്നു സ്വാമി ഇത്തരം തൊള്ള തുറക്കും ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല റാണിയൊന്ന് പടം കാണുവാണോ കണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നേ എനിക്കറിയായിരുന്നു മോളെ നിനക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ ഇട്ട് വെച്ച് പോവാൻ പറ്റുകയല്ല അവൻ വെറു ഊവനാടി നെഞ്ചുവേനും പരിയൊന്നും നല്ല നടുവേനുണ്ട് അല്ല ചരിഞ്ഞ കൊമ്പൻ എന്തിനാ ഷാജേട്ടോ നെറ്റിപ്പെട്ട ഇതുപോലുള്ള പടങ്ങൾ എന്തിനാ കാണുന്ന റാണിയമ്മയെ ഭർത്താവിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഭാര്യമാരുടെ പടമൊന്നും റാണിയമ്മ പോലെ തറവാട്ടി പിറന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ പടം അല്ലെന്നേ ഭർത്താവ് കഴിവ് കെട്ടവനായ ഭാര്യ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പോയെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും ഇതെനിക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാ ഇത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാ നിനക്കെങ്ങനെ തോന്നടി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി ഇതൊക്കെ കണ്ട് രസിക്കാൻ ഒന്ന് ഉപദേശം നോക്കിയാലോ അല്ല റാണിയമ്മേ ഇതുപോലുള്ള ഊളത്തരം സിനിമയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിതൊന്നും കണ്ട് മനസ്സിലോട്ട് കേറ്റരുത് പെട്ടെന്നുള്ള പകിട്ടും പത്രാസും കണ്ട് കെട്ടിയവനെയും കളഞ്ഞിട്ട് കണ്ടവർക്കും വേലി ചാടി പോകുന്നവരുടെ ഗതി അതോ ഗതിയായിരിക്കും അതിപ്പം ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം കണക്കാ പിന്നെ ഈ ചാടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നവന്റെ ആവേശമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഒരു നീര് പോയ നാരങ്ങ തൊലി പോലെ ഞൊട്ടി അച്ചാന്ന് പോലും വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥയായി പോവും കുഞ്ഞി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര നേരം ഇതൊന്ന് കാണാന്ന് വെച്ചത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കയറി വന്നോളൂ ശല്യം ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് ശല്യമായല്ലേ റാണിയമ്മേ എന്റെ കൃഷ്ണ ഇത് ഋഷി പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കാനുള്ള എല്ലാ ലക്ഷണവും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൃഷ്ണ ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇനി എത്ര നാളിങ്ങനെ കിടക്കണം ഈ മുടിഞ്ഞ ചികിത്സ ഒന്ന് തീർന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്തൊരു മുടിഞ്ഞ നാറ്റമാണോ എന്തോ എന്റെ കൃഷ്ണ എനിക്ക് പോലും സഹിക്കാൻ വയ്യല്ലോ കിടക്കുമ്പോ ഉത്സവത്തിന് അലങ്കരിച്ച വണ്ടി കുതിരയെ പോലെ റാണിയമ്മോട്ടാ കൊറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിക്കാന്ന് കരുതി മാറി നിക്കാനോ എന്നെ കൂടാതെയോ കുഞ്ഞിക്കറിയില്ലേ എനിക്ക് ഈ എണ്ണയുടെയും കൊഴമ്പിന്റെയും മണമൊന്നും പിടിക്കില്ലെന്ന് അതിന് റാണിയമ്മ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ എണ്ണയും കൊഴമ്പൊക്കെ തേക്കാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനൊരു കെട്ട നാറ്റമാ 
അയ്യോ ചികിത്സയൊന്നും മുടക്കണ്ട അതൊക്കെ അതിന്റെ മുറയ്ക്ക് തന്നെ നടന്നോട്ടെ എന്നാലും നാണിയമ്മ പോയ ഞാൻ തനിച്ചായി പോവൂലെ റാണിയമ്മ പേടിക്കണ്ടെന്നേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാലും നിങ്ങൾ തനിച്ചാവില്ല കുഞ്ഞി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ ഞാനിവിടെ ആളെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ തനിച്ചാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് കുഞ്ഞിയും വിഷമിക്കണ്ടോ എന്റെ കൂടെ വരാനും ഒരാളുണ്ട് അതേ കുഞ്ഞിരാമ ഞാൻ തന്നെയാ തന്റെ റാണിയമ്മേ തൽക്കാലം ഞാനിങ് എടുക്കുക സത്യാണ് കുഞ്ഞി കൊറച്ചു നാളായി ഞങ്ങളെ തമ്മില് പരസ്പരം ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജന്മശത്രുക്കളാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സൂര്യക്കും അതിഥിക്കും എതിരെയുള്ള പ്ലാനുകൾ ഓരോന്നായി പൊളിയുമ്പോ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം താങ്ങും തണലുമായി പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ തോൽക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കുഞ്ഞി പുതിയ പുതിയ പ്ലാനുകൾ പരീക്ഷിച്ചു ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും അതിന് തന്നെ ശ്രമം തുടരുന്നത് അധികം വൈകാതെ അവരെ രണ്ടുപേരെയും വീഴ്ത്താനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ കുഞ്ഞിരാമ സാറേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിരാമ സാറിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ റാണി നമുക്ക് സാറിന്റെ ശവത്തി ചവിട്ടി തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാം അയ്യോ അയ്യോ അങ്ങനെ അയ്യോ ഇത് സ്വപ്നായിരുന്നു അയ്യോ ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയല്ലോ എന്തൊരു ഊർജിനാലിറ്റി എന്റെ കൃഷ്ണ സ്വപ്നം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും കാണിക്കല്ലോ എന്റെ കൃഷ്ണ ഏ 
ആ ലക്ഷ്മി റാണി അമ്മ ഇതെവിടെ പോയി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നായിരുന്നോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആര് വരാന പിന്നെ റാണി അമ്മ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോയി റാണി അമ്മ അപ്പുറത്ത് ആരോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഫോണിലോ അതെ ഫോണില് എന്താ കുഞ്ഞേട്ടാ ഏ ഒന്നുമില്ല അല്ല ലക്ഷ്മി ആരോടാ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അത് കൊള്ളാം അതെങ്ങനെയാ എനിക്കറിയാ റാണിയമ്മ ആരോടെല്ലാം ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ആരാന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാ ശരി ശരി ഇതിപ്പോ ഏതോ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ ലക്ഷ്മി മനസ്സിലായി സംസാരം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി അത് മാത്രമല്ല ആള് നല്ല മൂടിലാണ് താനും ചിരിയും കളിയും ഒക്കെ ആയി ആരാ കുഞ്ഞേട്ടാ അത് അവനെ തന്നെ ഞാനും തപ്പുന്നത് അവനോ ആരുടെ കാര്യ കുഞ്ഞേട്ടം പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല ലക്ഷ്മി ഞാൻ വെറുതെ എന്തോ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്മി എന്തിനാണോ അങ്ങനെ ചിരിച്ചത് ഇനി ലക്ഷ്മിക്കോ കേസ് അറിയായിരിക്കോ റാണി ഇത്ര നേരം ചിരിച്ചും കൊഞ്ചി ഫോണിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ആലം ചേരി ജഗൻ എടാ മുടിഞ്ഞവനെ വന്നൊന്ന് നീ എന്റെ നെഞ്ചത്താണല്ലോ ഇടാ കിണർ കുത്തി വെള്ളക്കാര നോക്കുന്നത് ഓ ഉള്ള സമാധാനം കൂടെ പോയല്ലോ എന്റെ കൃഷ്ണ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഡ്യൂട്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മാനേജർ കൊള്ളാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ കാര്യങ്ങള് അതെന്താ അതല്ല ഇപ്പൊ പഠിത്തത്തിനേക്കാളും ജോലിക്കാര്യത്തിനാണ് നീ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊന്നുമല്ല ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടല്ലേ ടീച്ചർ അത് ഉച്ചവരെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരില്ലേ ഉം ശരി ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ നടന്നാ കൊള്ളാം നീ ടീച്ചർ ചുമ്മാ എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറിന് അറിയില്ലേ ഋഷിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സൺഡേ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നു വല്ലതും പഠിക്കാതെ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് അവന്റെ ഇന്ന് നിനക്ക് നല്ല വഴക്ക് കിട്ടും ഋഷി സാറോ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ആദ്യ സാറാ വന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മെഴിച്ചു നോക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഋഷി ആയിരിക്കും വന്നതെന്ന് ഓ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വരാൻ അയാൾക്ക് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിയമമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു നിയമവും ഇവിടെ ഇല്ല എന്താണോ അപ്പൊ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം അതൊക്കെ രണ്ടുപേരും ഇരുന്നേ ഞാൻ ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താന്ന് അറിയണ്ടേ അയ്യോ സാർ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ സമയമായി ഡ്യൂട്ടിക്കോ ഇന്ന് സൺഡേ ആയിട്ടോ ഈ ഡ്യൂട്ടിക്ക് സൺഡേ എന്നോ ഹോളിഡേ എന്നോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സാർ ഓ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പോലും വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി എടുത്ത് സമ്പാദിച്ച് പണക്കാരി ആവാനാണ് മാഡത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ കേട്ടോ അതിഥി ഈ കുട്ടി എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ വിടുന്നത് അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞേക്കാം അതിന് ആര് പറഞ്ഞു വിടുന്നു ഈ പറയണത് ഇവള് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാനും ആ കാര്യത്തിന് ഇവളെ വഴക്ക് പറയായിരുന്നു അപ്പഴേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്താ ഇത്ര ധൃതി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിക്ക് സൂര്യ ഞാൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഹോം മെയ്ഡ് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ ഇതുപോലൊരു കിടലൻ കട്ട്ലറ്റ് താൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സൂര്യ വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് തണുത്തുറഞ്ഞ് നാശവശമായി പോയിട്ടുണ്ടാവും എടുക്ക് നീ നല്ല ചൂടോടെ ഇപ്പൊ തന്നെ കഴിക്കണം ഒരെണ്ണം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക് വേണ്ട സാർ ഞാൻ വരുമ്പോ ടീച്ചർ എനിക്ക് ചൂടാക്കി തന്നോളൂ ഞാൻ പോവാ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി ആ പോക്കിൽ എന്തോ ഒരു വശപ്പശക ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായത് താഴ്ന്നു പിടിച്ചേ 
ഒരു മിനിറ്റ് താനൊന്ന് അകത്തോണ്ട് വെക്കെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ലക്ഷ്മി ഞാനൊരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയാ വിളിച്ചത് എന്താ അതി നമ്മുടെ ആദികേശവ കോളേജിനോട് അങ്ങേയറ്റ ആത്മാർത്ഥതയും അർപ്പണ ബോധവുമുള്ള ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ആരുടെ കാര്യം ആദി ചോദിക്കുന്ന റാണിയമ്മയുടെയാണോ ഏയ് അല്ലല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായ പുത്രനുണ്ടല്ലോ സാക്ഷാൽ ഋഷികേശ് ആദിത്യൻ ആ മുതൽ ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ലക്ഷ്മിക്ക് അറിയോ ഋഷിയുടെ കാര്യമാണോ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചത് അവൻ ജോഗിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കുളിച്ച് റെഡിയായി ഇതാ ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എന്താ അതി ഏയ് ഒന്നുമില്ല അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോണേന്ന് വല്ലതും ലക്ഷ്മിയോട് പറഞ്ഞോ ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആരെയോ കാണാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ പോയത് ഓഹോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പോലും നിന്നില്ല അത് സാരമില്ല ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവന് വിശപ്പും ദാഹവും ഒന്നും കാണില്ല അത് എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് എന്താ അച്ഛനും മോനും തമ്മിൽ രാവിലെ പിണക്കുണ്ടായോ നത്തിങ് അവൻ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ ലക്ഷ്മി അധ്വാനിച്ച് തളർന്നു വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആദിക്കിത് എന്ത് പറ്റി അല്ല ഇതിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ അത് അല്ല പിന്നെ ഞാനും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കാ ലക്ഷ്മി ശരി എന്നാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ അത് ശരി അപ്പ രണ്ടാളും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക എടാ മോനെ നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കിത് മണത്തതാ നീങ്ങ വാ ശരിയാക്കി തരാം ആ ടീച്ചറെ ഡോ ടീച്ചറെ ഡോ ഇപ്പ ഇവിടെ നിന്ന് ജോലിക്കെന്നും പറഞ്ഞ് നൂറേ നൂറിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയ തന്റെ പുന്നാര ശിക്ഷയില്ലേ അയാളും പിന്നെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ നിറകുടമായ നമ്മുടെ പുന്നാര മോനും കൂടി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങി പോയിരിക്കുക എന്താ അത് ഇത് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് വെറുതെ ഇല്ലാ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാണോ ഇല്ലാ കഥയോ സംശയം താ എന്റെ ഒപ്പം വായിപ്പോ രണ്ടിനെ ഞാൻ കൈയോടെ സ്പോട്ടിൽ പൊക്കി തരാം ആ രാവിലെ ഞാൻ ഋഷിയോടും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞതാ അപ്പോ അവൻ എന്റെ നേരെ ഒരു തുള്ളിച്ചാട്ടം ഡാഡിയെ പോലെ കറങ്ങി നടക്കാൻ സമയമില്ല കോളേജിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു സത്യമായിരിക്കും എവിടെ ചുമ്മാ ബെടായി അടിച്ചതല്ലേ കള്ളൻ എന്നിട്ടിപ്പോ ഞാൻ ലക്ഷ്മി വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പോലും നിക്കാതെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആരെയോ കാണാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയെന്ന് അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങിയല്ലോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം സംഗതി കള്ളത്തരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് കള്ളത്തരം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു കള്ളത്തരമില്ല സൂര്യ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ കൃഷി ആരെങ്കിലും കാണാനും പോയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിൽ കള്ളത്തരം ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പലതൊക്കെ തോന്നും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശ്വാസമായില്ല അല്ലെ ശരി ആയിക്കോട്ടെ അല്ല എന്റെ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് കഴിച്ചു നോക്കിയോ ഇല്ല ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊപ്പം കഴിച്ചോളാം ഷോ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ കുളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ വേണ്ട അതി ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ മോശാവാൻ വഴിയില്ല ആരാ നോ 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 ലക്ഷ്മി ഒന്നും ഞാനിത് തൊടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് തനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നല്ല ഗംഭീര കട്ട്ലറ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ തന്റെ ജീവിതത്തില് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കട്ട്ലറ്റ് താൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിച്ചു നോക്കിയവരല്ലേ പറയേണ്ടത് മതി താൻ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി അല്ല ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ കുളിച്ചു വന്നിട്ട് വല്ല സാൻഡ്വിച്ചോ ടോസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടെ താൻ പോയി കുളിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ നല്ല കിടിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഏ അതൊന്നും വേണ്ട അതി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളാം ആദ്യം പോയിക്കോളൂ അതെന്ത് പറച്ചില്ല മാഡം ഞാനും ഒന്നും കഴിക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്നേ ഇത് ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ച് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രുചിയോടെ വല്ലതും വാങ്ങി കഴിക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തരാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അയ്യോ
അത് അത് അയ്യോ 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 ഇനിയൊന്നും പറയല്ലേ വേഗം പോയി കുടിച്ചിട്ട് വന്നേ എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ എവിടെ കിച്ചൺ എവിടെ എവിടെയാ ബ്രെഡ് ഹലോ റോസി നീ നാട്ടില് ലാൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു സോറി ഡിയ വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ ഞാൻ നല്ല ബിസിയാ നീ രാജിയുടെ മകന്റെ വെഡിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടോ അതെ മുംബൈയിൽ വെച്ച് അതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യം അല്ല റോസി ഇവിടെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിയിലെ റിസപ്ഷന് കൂടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ബാച്ച് ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് എത്ര നാളായി റാണി കുറെ നേരമായല്ലോ ഫോണിൽ കിന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് ആരായിരിക്കും ഇനി അവനെ ഞാനാണോ ഏയ് വേറാരും വേണ്ട നമ്മൾ മാത്രം മതി എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഇവിടെ നാരുടെ ശല്യ ഇല്ലാത്തടുത്ത് കൂടണം നമുക്ക് അതാണല്ലേ പരിപാടി കാമുകനും കാമുകിയും കൂടി ഹനിമൂൺ ആഘോഷിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ 